নমস্কার ইনফোগুরু চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত বন্ধুরা অনলাইনে আপনারা কিভাবে ব্যবসা শুরু করতে পারবেন সেই সম্পর্কে আজকে আমি আপনাদের কাছে তথ্য শেয়ার করব তো এই ব্যবসা আপনি আপনার বাড়ি থেকেই করতে পারবেন এখানে কোনো দোকান বা জায়গা নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই এবং এই ব্যবসায় আপনি সামান্য টাকা ইনভেস্ট করেও করতে পারবেন আবার আপনি চাইলে জিরো ইনভেস্টেও এই ব্যবসা করতে পারবেন তো এই ব্যবসা কিভাবে করবেন কত টাকা প্রফিট হবে কোন কোন ওয়েবসাইটে প্রোডাক্ট বিক্রি করবেন এবং কি কি প্রোডাক্ট আপনি বিক্রি করবেন সমস্ত তথ্যই আজকের ভিডিওতে আপনাদের কাছে শেয়ার করব এর সাথে সাথে এই তথ্যগুলো দেওয়ার সাথে সাথে আপনাদের কাছে তিন থেকে চারটি টিপস দিব সেই চারটি টিপস যদি আপনারা ভালো মতন করে খেয়াল করেন বা ভালো মতন করে যদি আমার ভিডিওটি দেখেন তাহলে আশা করি আপনারা যদি অনলাইনে ব্যবসা শুরু করতে চান তাহলে প্রবলেমে পড়বেন না যে কোনো ধরনের প্রবলেম আপনার কিন্তু এই তিন থেকে চারটি টিপসের মধ্যে সলভ হয়ে যাবে তো চলুন আমরা শুরু করি আজকে অনলাইন ব্যবসার আইডিয়া তো বন্ধুরা অনলাইন ব্যবসা শুরু করতে হলে পরে আপনাকে সবার প্রথম কাগজ দরকার পড়বে অর্থাৎ কাগজপত্রের দরকার পড়বে সেটার মধ্যে প্রথমত আপনার লাগবে একটি ট্রেড লাইসেন্স ট্রেড লাইসেন্স আপনি পঞ্চায়েত এলাকার হলে পঞ্চায়েত অফিস থেকে আপনি নিতে পারেন যদি আপনি মিউনিসিপ্যালিটি এরিয়া হন তাহলে মিউনিসিপ্যালিটি এরিয়া থেকে আপনাকে কিন্তু ট্রেড লাইসেন্স বের করে নিতে হবে এবং এতে আপনার খরচ হবে পাঁচশো থেকে হাজার টাকা ম্যাক্সিমাম এই পাঁচশো থেকে হাজার টাকার মধ্যে আপনার ট্রেড লাইসেন্স কিন্তু তৈরি হয়ে যাবে দ্বিতীয়ত আপনার দরকার পড়বে জিএসটি নাম্বার আপনারা হয়তো ইউটিউবে প্রচুর ভিডিও দেখেছেন বা ভিডিও পাবেন সেখানে বলা হয়েছে জিএসটি নাম্বার লাগবে না তবে আমি বলবো জিএসটি নাম্বার দরকার পড়বে যদি জিএসটি নাম্বার আপনি না নেন তাহলে প্রথম পনেরো দিন এক মাস হয়তো আপনি ব্যবসা করতে পারবেন তারপরে কিন্তু আপনাকে জিএসটি নাম্বার নিতে হবে এছাড়াও জিএসটি নাম্বার না হলে পরে আপনার প্রোডাক্ট ডেলিভারির ক্ষেত্রেও কিন্তু কিছুটা সমস্যা হতে পারে যেই অর্ডারটি আসলো এক স্টেট থেকে অন্য স্টেটে যখন আপনি প্রোডাক্ট পাঠাতে চাইবেন তখন কিন্তু আপনার জিএসটি নাম্বার ছাড়া আপনার কিন্তু সেই প্রোডাক্ট ডেলিভারি করতে প্রচুর পরিমাণে সমস্যা হতে পারে তাই বন্ধুরা আপনাদের জিএসটি নাম্বার নিতেই হবে এবং আপনারা নিয়ে নেবেন যদি মনে করেন না আমি জিএসটি নাম্বার নেব না তারও উপায় আছে জিএসটি নাম্বার নিলে আপনার তের থেকে দু হাজার টাকার মধ্যে আপনি জিএসটি নাম্বার নিতে পারেন এবং এই জিএসটি নাম্বার আপনি যে কোনো সি এর কাছ থেকে করিয়ে নিতে পারেন সি এ কে যদি আপনি টোটাল আপনার ডকুমেন্টস দিয়ে দেন তারাই এই জিএসটি নাম্বার তৈরি করে দেবে যদি না নিতে চান জিএসটি নাম্বার ইনিশিয়াল স্টেজে অর্থাৎ স্টার্ট আপ ব্যবসার ক্ষেত্রে আপনি আপনার বন্ধু বান্ধবের থেকে জিএসটি নাম্বার কালেক্ট করতে পারেন কীরকম আপনাদের প্রচুর বন্ধু বান্ধব রয়েছে এবং সেই বন্ধু বান্ধবের মধ্যে কেউ না কেউ ব্যবসা করে এবং তাদের জিএসটি নাম্বার রয়েছে তাদের কাছে আপনি যদি বলেন যে আপনার মানে তার জিএসটি নাম্বারটা আপনি ইউজ করবেন এবং তার যা ট্যাক্স হবে সেই ট্যাক্সটি আপনি তাকে পে করে দেবেন সে যদি বলে না ঠিক আছে তাহলে তো হয়েই গেল তাহলে আপনার নতুন করে জিএসটি নাম্বার বর্তমানে নেওয়ার দরকার নেই আপনি তা সেই বন্ধুর জিএসটি নাম্বার ইউজ করে ব্যবসা শুরু করতে পারবেন যখন আপনার ব্যবসা একটু ভালো জায়গায় চলে যাবে অর্থাৎ ভালো সেল হবে তখন আপনি জিএসটি নাম্বার নিয়ে নিতে পারবেন দ্বিতীয়ত আপনি কোন কোন ওয়েবসাইটে এই প্রোডাক্ট তো বর্তমানে অ্যামাজন ফ্লিপকার্ট স্ন্যাপডিল এই কোম্পানিগুলোর নাম কিন্তু আমরা সব সময় শুনে থাকি এবং এই কোম্পানিগুলো থেকেই কিন্তু প্রোডাক্ট প্রচুর পরিমাণে সেল হয় অর্থাৎ ডেলিভারি হয় তাই আপনারা যত ধরনের এই ই কমার্স ওয়েবসাইট রয়েছে প্রত্যেকটি ই কমার্স ওয়েবসাইটে গিয়ে সেলার আইডি তৈরি করে নেবেন অ্যামাজনে সেলার আইডি তৈরি করবেন ফ্লিপকার্টে তৈরি করবেন স্ন্যাপডিলে তৈরি করবেন এরকম পেটিএম আছে পেটিএমে করতে পারেন সব ক্লুজ আছে এরকম যত ধরনের আপনার ই কমার্স ওয়েবসাইট রয়েছে সেই সমস্ত ওয়েবসাইটগুলোতে আপনাকে সেলার আইডি তৈরি করতে হবে কারণ আপনি যদি পাঁচটা ই কমার্স ওয়েবসাইটে সেলার আইডি তৈরি করেন তাহলে একটা না একটা থেকে তো আপনার অর্ডার আসবে তাহলে রোটেশন ওয়াইজ আপনার কিন্তু প্রত্যেক দিনই কম বেশি এক পিস দু পিস পাঁচ পিস করে কিন্তু প্রোডাক্ট বিক্রি হওয়ার চান্স থাকবে তাই প্রত্যেকটি ই কমার্স ওয়েবসাইটে আপনি সেলার আইডি তৈরি করে নেবেন এবার আসি আপনি কি ধরনের প্রোডাক্ট নেবেন 
তো প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে আপনি আপনার ইচ্ছা মতো প্রোডাক্ট নিতে পারেন তবে আমার হিসাবে সবার প্রথমে যেহেতু আপনারা শুরু করছেন তাই সস্তায় যে প্রোডাক্টটি পাবেন সেই প্রোডাক্টটি বিক্রি করার চেষ্টা করবেন অর্থাৎ অল্প দামে যেরকম মনে করেন বর্তমানে আমাদের হেডফোন দরকার পড়ে বেশিরভাগ ছেলে মেয়ে হেডফোন ইউজ করে তো এই হেডফোন মোটামুটি একশো টাকা দেড়শো টাকা দুশো টাকার মধ্যে আপনি বিক্রি করতে পারবেন তারপরে মনে করেন স্পিকার ছোট স্পিকার সেই ধরনের ছোট ছোট স্পিকারগুলো একশো থেকে দুশো টাকার মধ্যে স্পিকার এরকম ছোট ছোট প্রোডাক্টগুলো আপনি যদি বিক্রি করতে পারেন তাহলে দেখবেন আপনার ইনভেস্ট কিন্তু খুব কম অল্প ইনভেস্টে আপনি কিন্তু এই ব্যবসা করতে পারবেন এবার যদি বলি আমি জিরো ইনভেস্টে ব্যবসা করবেন তাহলে কীভাবে করবেন জিরো ইনভেস্টে করতে হলে পারে আপনি যে কোনো ফুড প্রোডাক্ট নিয়ে করতে পারেন বা যে কোনো কিছু নিয়ে আপনি শুরু করতে পারেন তবে আপনার এরিয়াতে যে সেই প্রোডাক্ট বিক্রি করে ডিস্ট্রিবিউটার বা ডিলার বা হোলসেলার তার সাথে আপনাকে টাই আপ করতে হবে কীরকম তার সাথে কথা বলবেন যে আমি এই প্রোডাক্টগুলো বিক্রি করব আপনারা কত রেটে আমাকে দেবেন তো সে দেখা গেল বলল যে এই প্রোডাক্টটির দাম হচ্ছে এত টাকা আছে ডিস্ট্রিবিউটার প্রাইস বা হোলসেলার প্রাইস এই রেট আছে তাহলে আপনি দেখবেন বাজারে রিটেল প্রাইস কত আছে সেই হিসেব করে আপনি সেই প্রোডাক্টগুলোর ছবি বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে ছবি তুলে নেবেন ছবি তুলে নিয়ে আপনি আপনার ই কমার্স ওয়েবসাইটের মধ্যে সেগুলো আপলোড করে দেবেন যখন অর্ডার আসবে তখন আপনি সেই ডিস্ট্রিবিউটার বা হোলসেলারের ঘর থেকে সেই প্রোডাক্টটি নিয়ে এসে আপনি কিন্তু বিক্রি করতে পারবেন অর্থাৎ ডেলিভারি করতে পারবেন তাহলে এতে এতে তাহলে এতে জিরো ইনভেস্টে আপনার ব্যবসা হলো আপনি এইভাবেও শুরু করতে পারেন অথবা আপনি পাঁচ থেকে দশ হাজার টাকা ইনভেস্ট করে ছোটো ছোটো কিছু প্রোডাক্ট যেরকম স্পিকার বললাম বা আরও যে সমস্ত হেডফোন বললাম বা মোবাইলের কভার বললাম এই ধরনের প্রোডাক্টগুলো আপনি পাঁচ থেকে দশ হাজার টাকার নিয়ে এসেও কিন্তু বিক্রি করতে পারেন তবে আমার হিসেবে আপনি যদি ইনভেস্টই করেন তাহলে দু পিস তিন পিস চার পিস এরকম করে আপনি প্রোডাক্ট নিয়ে আসবেন দশ থেকে পনেরো রকমের প্রোডাক্ট আনবেন দু পিস পাঁচ পিস সাত পিস এরকম এর থেকে বেশি না যেহেতু আপনি স্টার্ট আপ হিসাবে ব্যবসা করছেন যদি দেখলেন যে চললো লক্ষ খুব ভালো না চললে পারে আপনি আপনার বন্ধু বান্ধবের কাছে এটা বিক্রি করে দিতে পারবেন টাকাটা গায়ে লাগবে না কিন্তু আপনি যদি একবারে প্রচুর টাকার প্রোডাক্ট নিয়ে আসেন দেখা গেলো প্রোডাক্ট চললই না তাহলে আপনি কিন্তু ব্যবসা থেকে টোটাল টাকাটা লস করলেন তাই আপনি হয় পাঁচ থেকে দশ হাজার টাকা ইনভেস্ট করে ব্যবসা করুন অথবা জিরো ইনভেস্টে ব্যবসা করুন বন্ধুরা এই অনলাইন সেলিং ব্যবসায় কীরকম প্রফিট হতে পারে সেই সম্পর্কে আমরা একটু জানি এই প্রফিট অফ মার্জিন এটা ডিপেন্ড করবে ই কমার্স ওয়েবসাইটের উপর অর্থাৎ আপনি অ্যামাজনে যে প্রোডাক্টটিতে আপনি টেন পারসেন্ট পাচ্ছেন সেটা দেখা গেল ফ্লিপকার্টে দেখা গেল আপনি টুয়েলভ পারসেন্ট পাচ্ছেন আবার সেটাই দেখা গেল পেটিএম আপনি ফাইভ পারসেন্ট পাচ্ছেন তাই যে কোনো প্রোডাক্ট আপনি যে কোনো ওয়েবসাইটে ই কমার্স ওয়েবসাইটে যখন বিক্রি করবেন তার প্রফিট অফ মার্জিনের বা কমিশন একটা লিস্ট দেওয়া থাকে সেই লিস্ট দেখে আপনারা সেই প্রোডাক্টগুলো বিক্রি করতে পারবেন সেই জন্য অ্যাকচুয়াল কোনো রেট আমি দিতে পারছি না কারণ কোনো প্রোডাক্টে পাঁচ পারসেন্ট আছে যেরকম মনে করেন কাপড়ে ব্যবসা করছেন তাহলে দেখা গেলো পাঁচ থেকে ছ পারসেন্ট আপনি পাচ্ছেন কমিশন আবার দেখা গেলো টেকনোলজি মানে ইলেকট্রনিক্স নিয়ে আপনি প্রোডাক্ট বিক্রি করছেন তাহলে দেখা গেলো যে এইট টু টেন পারসেন্ট আপনি প্রোডাক্টে উপরে কমিশন পাচ্ছেন তাই এক একটি প্রোডাক্টের বা এক একটি ক্যাটাগরির প্রোডাক্টের এক এক রকম কিন্তু পার্সেন্টেজ থাকে সেটা আপনারা যে ই কমার্স ওয়েবসাইটে সেলার আইডি তৈরি করবেন সেখানেই আপনি কিন্তু দেখে নিতে পারবেন যে কোন প্রোডাক্টের কত পার্সেন্টেজ রয়েছে বন্ধুরা এই ছিল যে একটি অনলাইন ব্যবসা শুরু করতে হলে পারে ইনফরমেশান এরপরে আসি তিন থেকে চারটি টিপস যেগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রথমত অর্থাৎ প্রথম টিপস প্রথম টিপসটি হলো যে আপনি যে প্রোডাক্টটি সিলেক্ট করুন না কেন সেটা যেন আপনার জেলা বা আপনার রাজ্যের হয়ে থাকে কি বললাম জেলার ম্যানুফ্যাকচারিং হতে পারে অথবা রাজ্যের ম্যানুফ্যাকচারিং হতে পারে আপনি মনে করেন দিল্লি থেকে প্রোডাক্ট আনলেন বা আপনি মুম্বাই থেকে প্রোডাক্ট নিয়ে আসলেন এতে কি হবে আপনার ট্রান্সপোর্ট খরচ লেবার খরচ কার্টুন তৈরি করার খরচ রিক্সা ভাড়া ভ্যান ভাড়ার খরচ সব মিলে কিন্তু একটা এক্সট্রা টাকা বের হয়ে যাবে তাই চেষ্টা করবেন আপনার জেলাতে বা আপনার নিয়ারেস্ট কোনো এরিয়াতে যে প্রোডাক্ট তৈরি হচ্ছে বা রেডিমেড আপনি পাচ্ছেন 
সেই ধরনের প্রোডাক্টটি আপনি প্রথম নির্বাচন করবেন টিপস নাম্বার দুই যে প্রোডাক্টগুলি আপনি সিলেক্ট করবেন সেগুলো যেন ব্র্যান্ডেড প্রোডাক্ট হয় কারণ ব্র্যান্ডেড প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে আপনাকে মার্কেটিং করতে হবে না অর্থাৎ সেই যদি আনব্র্যান্ডেড কোম্পানির প্রোডাক্ট আপনি বিক্রি করতে চান দেখবেন আপনার বিক্রি হবে না সেরকম কিন্তু ব্র্যান্ডেড প্রোডাক্ট হলে পারে দেখা গেলো সেই প্রোডাক্টটার ডিমান্ড রয়েছে বাজারে বিক্রি হচ্ছে তাহলে অনলাইনেও বিক্রি হবে যে প্রোডাক্টের ডিমান্ড বেশি সেই প্রোডাক্ট চলবেও বেশি তাই আপনার পার্সেন্টেজ হিসাবে প্রফিটও হবে বেশি তাই ব্র্যান্ডেড প্রোডাক্ট নেওয়ার চেষ্টা করবেন তিন নম্বর টিপস কি ধরনের প্রোডাক্ট বা কোন প্রোডাক্ট আপনি সেল করবেন তো বন্ধুরা এখানে আপনি যে কোনো ধরনের প্রোডাক্ট সেল করতে পারেন তবে আপনি যে ক্যাটাগরির প্রোডাক্ট সেল করবেন বা যে ধরনের প্রোডাক্ট সেল করবেন সেটা আগে সবার প্রথম আপনি চেক করে নেবেন যে ই কমার্স ওয়েবসাইটে আপনি সেলার আইডি তৈরি করেছেন সেই ই কমার্স ওয়েবসাইটে গিয়ে আপনি সর্বপ্রথম চেক করে নেবেন যে সেই প্রোডাক্টটির টপ সেলিং কীরকম অর্থাৎ সেই প্রোডাক্টটি কত পরিমাণে সেল হয় যদি দেখেন তার রেটিং ভালো রিভিউ ভালো এবং সেলিং সব থেকে বেশি তাহলে আপনি সেই ক্যাটাগরি সেই প্রোডাক্টটি নেবেন তাহলে আপনার সেই প্রোডাক্টটি খুব তাড়াতাড়ি বিক্রি হয়ে যাবে যদি দেখা যাচ্ছে এখন এক হাজার পিস পার ডে বিক্রি হয় তাহলে সেই প্রোডাক্টটি আপনি যদি নেন তাহলে দেখা গেলো আপনার এক পিস দু পিস বিক্রি হতে পারে এবার দেখা গেলো কোনো একটি প্রোডাক্ট সারা দিনে দু পিস বা দশ পিস বা পঞ্চাশ পিস বিক্রি হচ্ছে সেই প্রোডাক্টটি নিয়ে যদি আপনি ব্যবসা করতে চান তাহলে দেখবেন আপনি সেই প্রোডাক্টটি বিক্রি করতে পারছেন না তাহলে মাসে হয়তো আপনি দু পিস তিন পিস বিক্রি করতে পারছেন তাহলে তো আপনার লস হবে তাই আপনারা টপ সেলিং প্রোডাক্ট নির্বাচন করবেন চার নম্বর টিপস আপনি যদি কাপড়ের কোনো ব্যবসা শুরু করতে চান তাহলে পরে আপনি একটি বা দুটি প্রোডাক্ট তৈরি করবেন সবার প্রথম আপনার লোকাল যে টেলারিং রয়েছে টেইলার টেলারিংয়ের দোকান রয়েছে সেই দোকান থেকে আপনি দুটি বা একটি বা তিনটি জামা বা কুর্তি বা যে ধরনের প্রোডাক্ট আপনি বিক্রি করতে চান সেই ধরনের প্রোডাক্ট আপনি তৈরি করে নেবেন তাহলে আপনার মোটামুটি পাঁচশো সাতশো হাজার টাকার মধ্যে হয়ে যাচ্ছে এবার সেটা ছবি দিয়ে আপনি কিন্তু প্রোডাক্ট বিক্রি করতে পারবেন যখন আপনার প্রোডাক্টের অর্ডার আসবে তখন আপনি সেই প্রোডাক্টটি সেই টেলারের দোকান থেকে আপনি তৈরি করে কিন্তু আপনি বিক্রি করতে পারবেন তবে টেলারের সাথে আপনাকে টাই আপ করে নিতে হবে যে আমার যখনই অর্ডার আসবে ওই দিন তিন ঘন্টা চার ঘন্টা বা এক দিনের মধ্যে সেই প্রোডাক্টটি কিন্তু আমাকে তৈরি করে দিতে হবে এইভাবে যদি আপনারা ব্যবসা শুরু করতে পারেন সামান্য পুঁজি দিয়ে তাহলে কিন্তু আপনারা এই অনলাইন ব্যবসাতে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে ইনকাম করতে পারবেন কারণ বর্তমানে চাকরি নেই চাকরি যদি একটা অ্যাপ্লাই বের হয় তাহলে হাজার হাজার লোক সে চাকরির জন্য অ্যাপ্লিকেশান করে এবং প্রত্যেকে কি চাকরি পায় পায় না হাজার হাজার লোকের মধ্যে দেখা গেল দশ জন বিশ জন পঞ্চাশ জন চাকরি পায় বাকিরা কিন্তু ব্যবসায়ী করে তাই বন্ধুরা আপনারা একটু বুদ্ধি খাটিয়ে যদি এই অনলাইন সেলিং প্রোডাক্টের দিকে যেতে পারেন বা অনলাইন সেলিং করতে পারেন কোনো প্রোডাক্ট তাহলে কিন্তু আপনার এখান থেকে একটি ভালো ইনকাম জেনারেট হবে এবং সবসময় চেষ্টা করবেন দশ থেকে পনেরো রকমের আইটেম নিয়ে ব্যবসা করার তাহলে যে কোনো না যে কোনো একটি প্রোডাক্ট কিন্তু আপনার বিক্রি হবে তাই দশ থেকে পনেরো রকমের প্রোডাক্ট নিয়ে আপনারা ব্যবসা শুরু করুন বন্ধুরা এই ছিল আজকের ব্যবসার আইডিয়া যদি ব্যবসার আইডিয়াটি পছন্দ হয় লাইক করবেন কমেন্ট করবেন এবং আপনার বন্ধু বান্ধবের কাছে প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করবেন এবং আমার চ্যানেলে যদি আপনারা প্রথম হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটিকে দয়া করে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আজকের মতো এতটুকুই আগামী পর্বে আবার নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব নমস্কার